Välkommen till norra Dalarnas vidsträckta vildmark och till Långfjällets naturreservat, en del av Gränsland. Gränslandet är ett skyddat naturområde i Sverige och Norge på över 2000 kvadratkilometer. Här möter du vackert rundade fjäll, troll och skurskog, glittrande sjöar och skummande vattendrag. Här kan du leva vildmarksliv i väglös terräng, bada, paddla, fiska och upptäcka de hemligheter som gömmer sig bakom varje ny krök på stigen eller krön på fjället. Här har vi hyrt en rustik stuga utan el och vatten, 12 km från närmaste väg på några dagars lugn avkoppling. Kanske en 6 km från Grövensjöns fjällstation. 6 Nu har jag tagit span på en liten udda här. Vi tänkte slå läge. Gå längs Fosskön. Öfr Fosskön är det väl. Vi bara försöka hitta något ställe som är platt och torrt här ute. Ska vi gå bra? Här! Vad det blir? Foten av Stå ett sågna. Vad har berätta om idag? Vi har varit i Grövelsjön och vandrat. Vi gick upp för en brandbacke i första början. Men imorgon kommer det bli lite plattare, det är skönare. Ser du fram emot de närmaste dagarna? Ska det bli kul att fiska? Ja, det ska det. Har det varit tungt att bära ryggsäcken idag? Då? Ja, det har du. Efter, för att det har varit brandbacke uppåt. Tycker du om att vara på semester i fjällen? Ja. Vad är det som är roligt med att vara på semester i fjällen? Allt. Hur har Thor skött sig idag då? Han har skött sig bra, han håller på och fiskar. Jag går och fiskar! Okej, okay. får han något då? Nej, ah, inte nu. Okay. Tror du att han kommer få något? Kanske. Vilka fiskar kan man få i här stil? Röring, röding och elrist eller något. Ska du gå och sova snart då? Ja, snart ja. Säg god natt. Mm. God natt. Ja, det är otroligt fint där nu på sjön. I sjön. Han står här och kastar lite med hans spöma. En liten, liten spindare som han knyter på. Vi har börjat vaka en del nu på kvällen. Annars var jag på väg lite grann i säng för jag kastat lite men nu börjar vaka egentligen. Jag har flugspö med mig så att nu är inte jag någon expertfiskare men jag gissar att när det vakar så skulle det kunna vara intressant att testa med det. Men eh, vi ska ju gå härifrån imorgon efter frukost så att vi har mycket av grejerna nerpackade och sådär så att eh, vi, det blir några kast till. Vi svinner i alla fall och se. Det är bara spektakulärt och, och få stå här. Väldigt, väldigt fint. Hej hej! Kommer du ihåg när du hade bara smör på? Mm. 
ラジバーたちらうんför mig om ni har sett kungsleden videon. Ja, ah, nu är vi snart uppe vid vägvisaren i alla fall. Hävlingen, hävlingen menar jag. Grövelsjön och hånglägret. Nu öppnar det upp sig ordentligt här. Nu ser man ner mot hävlingen och mot håarna, alltså de små sjöarna som sitter i ett pärlband sen. Nu kommer vi till sista korsningen här. Då svänger vi av. Nu är det skyltat eh, hävlingen rakt fram. Och så ska vi ta mot Storås där. Vi tar mot ja, Storås men i Särsjön vi tar mot. Där tänkte vi stanna. Åh, nu blir det lite smalare stig här. Det är lika väl trampad. Vi väljer den minst trampade stigen. Det gjorde hela skillnaden. Kom det en fin liten bäck här som vi går ovanför. Perspektiv om vi får för vatten sen gärna 100 meter kvar till stugan nu. Det smakar bra. Nej. Jag tror inte det är så mycket. Fyra sängar. Kö. Kamin. Lådtor. Han såg väldigt fint ut. Ja. Jag vill ju allt besöktligt som... Och titta spän spannar också som man kan hämta vatten. Här har vänliga människor lämnat lite grejer. jubileums -akavit. Vi ska inte ha den till maten, man kan ha flamberad fisk till exempel. Vinglas. Skjutsnitt. Grillplats. Nu är vi ute och spana runt kring Särskilstugan där vi ska bo. Har vi hittat där man hämtar vatten? Ja, man är... Hinka så. Va? Perfekt. Ja, nu ska vi ner första gången här. Bara ner till vår hemmastrand här och testa fiskelyckan. Särskön. Det blir spännande. Ligger... Här kommer jag paddlande för förra sommaren. 
och gled snabbare och snabbare ner för en fors som jag sedan ja, krampaktigt greppade en sten och klarade mig undan. Vad spännande. Här är ju väldigt fin den här stugan. Här är sjöstugan som ligger precis här. Där skulle det kunna vara att det vakar lite. Jag vet inte, eller så är det bara här. Snyggt, Asti. Det där var konstigt. Hur går det med blåbärsplockandet? Jo då, de är ganska stora. Det är en riktigt nice skog för blåbärsplockning. Vilket är lite nice för blåbär är gott. Pappa håller på att laga pannkaka. Ja, sticker lite, sticker lite pannkaka. Det blev ingen fisk då, tyvärr, men... Uh, det pannkaka är aldrig fel och barnen är ute och plockar lite, lite bär. Så här tror jag blir smaskens också. Hur smakar det, Thor? Det var jättegott. Var det? Ja. Jag har inte testat med blå Så du har lite honung? Nej. Gott? Nej. Det här smakar bra, Annie. Mm -hmm. Hej, så där. Testar jag ett litet nytt grepp här. Så jag tar hit äh, den lilla röda backcraften ut på särskön här för att testa några kast. Se hur det går. Vattnet. Så faktiskt när vi såg kasta längs, på, längs land där. Ett ja, vak, ja, det var en fel, det var en fisk som var upp och vad heter det? surfade. Han såg eh, fenan ordentligt över vattnet. Hoppade också, så att eh, det var en rejäl. Vi ska sätta den ut sådär. Jag paddla lite då. Ja, det var begränsat med fisk här på Särsjö, men en spektakulärt fin kväll. Solen håller precis på att gå ner bakom sovjetsagna drillsnäpporna flyger runt här och är lite nervösa. Inte allmänt som de är i regel är. En stor lom som låg flög väldigt nära mig, vilket var väldigt, väldigt fint. 10 över 9 nu så att, ja. Men om jag börjar paddla tillbaka då börjar det väl vaka och, och sådär så att, ja. Kanske blir några kast till så att, Här är väl ungefär mitten av sjön tror jag Jag kan spela snabbt Varför skulle jag sträcka ner till en enkla poäng? <laughs> Mamma är ganska bra faktiskt Stress! Åh oh, herregud vad är det du? <laughs> Nu ska vi gå ut för en utflykt och fiska och bada kanske lite eller ja, och gärna säga roliga grejer här. Så häng med! Då går vi obanat här längs kanten av Särsjön. Försöka hitta något ställe där ni kan bada lite, fiska lite, laga lite lunch när i vattnet. Tydligt. Kolla, plajan! Ja. Kolla, vad jag har hittat. Nice. Kan vi ju hänga där en bit upp va? Då du simmar du bild. Jag är bild. Jag är bild.
Då lagar vi lite pasta med pesto här på Jens by the beach och fjäll. Oj, nu börjar vi koka. Smakar det gott eller? Jag ska ta en Vad visa upp din stora fångs. Wow! Så här sjödjuret. Nu sitter på playa eller Jens, men nu tänkte vi börja knata tillbaks. Ja, då lämnar vi plajan. Tillbaka mot stugan. Jättefin lunchutflykt. Barnen har lekt. Vi har fiskat lite. Inga känningar idag heller. Käkat lite god mat. Bra lunchutflykt. Vi ser. Och vi går tillbaka och laddar om. Så vi hittar på. Nu har vi... Efter att ha hängt på plajan på dagen. Okej, nu är vi ute igen på en liten kvällsutflykt när vi ska gå och följa håarna neråt här sett från <hör> hävlingande särskön. Kanske kasta i någon fluga se om det nappar bättre på det sättet. Om hitta något bra ställe. Det är jag då som ska kasta flugor de andra. Här krävs det ett speciellt fiskekort. Det är ju koterat fisket här i håarna och i, stor, och i storån. Man får bara fiska med, med fluga också, så att det jag bara är den som gör så att det blir lite spännande att se. En fin promenad, fin kväll. Vilda skogar här med mycket torrakor och gamla vridna, fina tallar. Det är en jättehäftig stall. Jag vet inte, men jag tror att den kan, kan vara gammal. En riktigt ball, tal. Jag hittade vindskyddet. Vi gick fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och så ser jag någon trägrej i skuggan och tänker Det där måste väl ändå vara Nu ska vi gå fram dit. Paxa vår plats. Det finns två vindskydd här. Så, mysigt. Ja, men jag tänkte du huggde ved på ett så kort. Hon är en väldigt bra mamma ändå. Såklart. Det kan många saker som heter vanliga mamma. Det var inte det vi menade. Rasti, vad är du för något? En smål. Jaha då? En smål. Är det gott? Mm. Om man får det. Men det är också bra. Ja, nu ser man. Vad är det för något, Rasti? En smål. Vad är det på den då? Äh, Mariekex. Ja, äh, marabou. Och... Marshmallows! Jag lämnade familjen vid elden i vindskyddet och drog ut på öringsjakt. Med handen på hjärta hade det inte något av fisk gått helt lysande de första dagen. Men trögast gick det ändå frukost. Jag hade svårt att hitta rimliga ställen att fiska på. Bristande rutin och kunskap gjorde inte saken bättre. Men några försök med flugan blev det ändå. Ut och fånga sista solstrån leta efter någonstans att fiska lite. Sprang jag på Tuffsingedalens nationalpark. <laughs> Antre Särsjöhån är det väl. Fantastiskt fint. Solen håller på att gå ner. Däremot så det vakar ingenting och det verkar inte vara optimala förutsättningar för flugfiske direkt. Vilket är det enda som är tillåtet här nedanför Särsjön. Och jag har pratat med en del andra 
som är ute här. Det verkar inte vara någon som har fått något de senaste dagarna. Så att det är lite svårt fiskat, men det är väldigt, väldigt fint i alla fall. Nu går solen ner här bort över Norge också. Väldigt, väldigt fint. Så jag letar mig tillbaka till stugan snart. Morgon! God morgon! God morgon! Idag är det fredag! Ja! Då blir det fisk. Mm, vad gott ska vi, eller hur? Tror du vi får mest rödning eller uh, öring? Uh, öring. Rödning. Ja. Okej. Okay. Ja, eller öring, eller vet inte. Vi får se. Det blir spännande i alla fall. Ja, fiskelyckan har varit sådär och där verkar det ha varit över för grannar och andra som har varit ute. Men idag, det ligger lite i luften att det vänder, tycker jag. Så att, uh... en liten bit eh, i Packcraft. Jag testade Packcraft för första gången för några veckor sedan bara i Fors. Och det var kärlek på första ögonkastet. Otroligt roligt att padda. Den är väldigt stabil. Eh, vilket gör att man vågar stå på lite och ta ut svängarna och att det kan inte så här jättemycket om man inte försöker välta det på fint. Det är makalöst klart i vattnet. Soligt. Och lite, lite vind. Som tur är så har jag medvind dit jag ska. I alla fall åt det här hållet. Vattnet så är helt magiskt. Och här sitter jag i min röda packraft och mår bra. Det tar lite tid och kraft. Nu är det bra att få lite armträning när man är ute och vandrar också. Fram är vi upptaget. Härligt! Nu ska jag komma ur den här rackaren också. Så, vi träffar mamma! Hej! Hon har kommit hit med packraft. Ja, idag är vi på en liten dagsutflykt. Jag har gått, jag och barnen har gått kanske en 3-3,5 km från Särskjöstugorna till, till mötet mellan Särskjön och Hävlingen. Det går en liten fors som förbinder dem och en liten bro. Välkommen till Töpsingedalen! Den bortglömda dalen, den som alla naturromantiker drömmer om. Det är här, mellan Hävlingen, Hävlingen och Särskjön. Vi bor här nere. Särsjöstugan, nu kommer Särsjöhåna och sen är det Håna och sen tar Storån vid. Och, så har vi fiskat lite. Utan framgång idag också. Den hela ena paddlade dit på Packraft och så tog jag Packraften och har paddlat ut en bit på Hävlingen. Och har fångat ett drag, har gjort. Jag fick upp ett drag och tog hand om en liten lina som någon hade lämnat i sjön. Men... I övrigt är det inga livstecken riktigt, men det är, det är väldigt fint att det här blicka ut över fjällen här i bakgrunden. Gott med lite carbonara blir det idag. Sista, Helena paddlar hit båten så att... kan man ju chilla lite. Detta blå moln på himlen. Bort mot det där långa fjället, långfjället och mot det där, de norska topparna kanske. Fisk! Hörning!
Oh, tog det med handen. Tror ni inte att batteriet <laughs> kopplon tog slut? Men... Eh, det är fint! Och det blir det tillbaka som har kämpat emot mig. Woohoo! <laughs> Vad sa ni nu då? Ikväll ska vi grilla fisk! <laughs> ah, woo! Det är den finaste övningen jag sett va? Medan jag väntar på resten av gänget så ska man hem och se min fina fångst. Så ska jag kunna börja matlagning så jag går ner till vår improviserade kyl. Jag hade ju med mig, jag misstod det aldrig. Jag har med mig vitt vin här som en flaska som vi skulle ha till fisken. Som jag ju inte ville släppa tillbaka vid fjället naturligtvis, så att eh, den är med. Och då är det så smidigt att det finns en, eh, vad kallar man det för? De kallar den kallkyl eller någonting. Kallkällan. Kallkällan, ja. Där man kan eh, stoppa ner saker som man vill ha kylt. Här. Kan man lägga det lite ner, ner sen i. Och så finns det en spika man kan göra ordning här. Ut och knyter fast den så ligger den nu nere i vattnet. Jag kan inte lossna så stänger jag till här. Så, perfekt. Förbereder matlagning här. Jag fick sätta eld. Jag tänkte att jag kunde laga öringen i. Folie. Jag lägga lite kryddor i. Hej läget! Du har jobbat! Hej! Hej! Hej skolan och tjejen! Har det gått bra? Jag fick håll precis. Nej! Ja, men det var perfekt. Bra jobbat! Det var perfekt insatt. Ja, jag har kylt det vita vinet och uh, gjort upp en eld. Härligt! Finns det någon fisk då? Jag sa att jag skulle fixa. Nu ska vi bara ta ur fisken egentligen och lägga den i folie och sen ska vi fylla på sen med, med lite goda kryddor. Ska ja. det här Det här är ju precis som en, har sett att den har ganska vassa tänder? Oj, oj, oj! Det såg jag inte. Ska... Ja. Huvudet ska vara. Ja, eller vi kan nog ha kvar huvudet när vi... Ja, jag ska ha mer. Så. Den ser bra. Såsen. Kantar älsås. Jag ställer det här på den här sidan. Mm. Vad är det här? Kan du den så? Åh, oh, shit! Mm. Så du inte ställer iväg det som du gjorde Pappa. Skål och välkomna då. Vadå välkomna? Vadå <laughs> välkomna? Vänta, jag får ge den där skålen med tog. Mm. Det var väl drickbart. Ja, det var det. Ja. 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 
Yo, me just left the other one. Vad gör vi då? Mm. Hej då stugan! Hej då! Hej då! Hej darling Can I tell you what's been on my mind Sick and tired of the nine to five in the city light Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now